Uh, dear friends, welcome to AS American English Center. Take your book number nine. We have come here to the video number one, not six. Uh, dear friends, inviting, requesting, when you're requesting somebody, when you're inviting somebody, when you're offering help, when you're offering help and accepting, or sometimes you're telling no and declining it, when you're seeking permission, when you're asking for certain advice, when the future, and uh, when you want to say about, uh, uh, you know, expressing your gratitude. So what are the words which you use? We are using modal verbs, can for permission, could for permission, may for permission, obligation. You're asking somebody you must do. You're using the word should, have to, must. And when you're telling, no, I don't want, you are telling them it's all right. Then you're saying, please, for request, requests. And you're telling it's okay, it's all right for telling that you don't want certain things. So, the mortal verbs are used to ask permission. Now I request a one laying lady to come forward and let us go in for just see carefully what's given here. Yes, uh, number one sentence uh, for inviting. You are inviting somebody. So what will you, what are the words do you use? Uh, should you, when you're inviting somebody, what do you say? Will you come for the marriage? You, are you using those type of words? What are the words you're using? See, Sudha and Radha, two of them are there. So, Sudha, you take the character of Sudha, I take the character of Radha. Yes, Sudha, you're telling, yes. Sir. I'm going for shopping, could you come with me? I am going for shopping, could you come with me? You're using could. So, asking uh, her to accompany you. So, Radha says, sure, I too want to buy a soap. So, Sudha says, please come fast. Please come fast. See, one other word she is using, please. Uh, she is requesting and uh, Radha says, are you in a hurry? Not exactly. I would like to come back quickly and study. I nod you in a hurry, she asks. I, uh, and she says, uh, not exactly. I would like to come back quickly and study. Would like, see, could, please, would. Three words are used. Number two, when you are requesting somebody, what are the words? Just uh, You are A and I am B. A. Start. Good morning. Could I use your phone, please? Good morning. Could I use your cell phone, please? Uh, so when you're requesting, you're using these two words. What are they? Could and please. And B says, good morning. Feel free to use it. Feel free to use it means be comfortable using it. And A says, my phone is under repair for the past few days. My phone is under repair for the past few days. And B says, could I repair your phone? Could I? So, could is using. Certain, yes, is. Certainly, very kind of you. Certainly, very kind of you. And offering help. A police and passenger. A police and a passenger. A policeman is offering his help. He wants whether you want any help. So, I am the police officer and you are the passenger. I'm asking you, may I help you? So, when I'm offering and help, I use the word may i use the model verb may i help you and what's the answer yes sir i'm new to this place yes sir i'm new to this place and passenger say and uh, uh passenger could says I, ah. could i know where the post office is could i know where the post office is the passenger uh, asks, and the police says walk straight it's at the end of the street and uh, passenger says you are very kind you are very kind see the word kind is used now offering help somebody is offering you and help you want to accept it sometime you are declining you're saying no and man and a woman i'm the man and i'm asking you shall i hold the bag for you if you on the bus stand i'm asking you shall i hold the bag for you please if somebody asks never do that never give your bag that's all it will go away but here it is in like this yes the, the women says if it's no trouble to you if it is no trouble to you yes you may hold the bag and the man says absolutely no problem and women says that's very nice of you that's very nice of you so i the man says absolutely no problem means it is not a problem at all i'll hold on the bag and you man says i can hold the baby too 
Yes, your baby is there. I can hold the baby too. And the woman says, No, I can manage. Thank so you. So the woman is ready to give the bag, but not the baby. And the man says, I too have a baby as old as yours. So the man says, I also have a baby as old as yours. Woman says, Thanks a lot, but I'm strong enough. The man, woman says, Thanks a lot, but I'm strong enough. So somebody is offering the help, and sometimes you accept, sometimes you say no. Here the woman is ready to accept the help by making the man to take care of the bag, but she is not ready to declining the help when he asks about the baby. Yes, uh, seeking permission. Yes, uh, A and B. I am A and you are B. Okay, seeking permission. I am asking permission. Number one. If, if you don't mind, could I use your computer? If you don't mind, could I use your computer? See, don't mind and could is used. When you want to ask somebody politely or asking their help and B says by all means. By all means means what? Yes, in all way you can use the cell phone or use the computer. So I am agreeing and B say B A says I need to send a mail urgently. I need to send a mail urgently and B says certainly it's all yours. See, certainly it's all yours means it's very kind of Mr. B to give permission. Yes, you may do it. And yes, yes. My boss, my boss wants me to send an email to one of our, one of our clients in Neyveli. So yes, says my boss wants me to send an email to one of my clients in Neyveli. And B says, if you need my help, don't hesitate to ask. If you need my help, don't hesitate to ask. So you may ask. And yes, says. Is it okay if I take your computer to my room? Is it okay if I take your computer to my room? So. Uh, yes, B gives the computer and A says, is it all right if I take that and B says, I am sorry, no, he did not deny, so I cannot let you do that. You can use my computer over here, but don't take it to you. your room. Yes, I request the other lady to come forward, asking for advice. So whenever you ask for advice, you are asking somebody for certain advice. So I am X and you are Y, yes. I am in confusion. So she is asking for a help and she says, I'm in a confusion. So and Y says, could I be of some help? Shall I be of some help? And X says, sure. I want to be a mechanical engineer, but my father wants me to take CSE. Computer science. CSE computer means science. computer what science. What would so, be your advice? So the X is confused that uh, uh, she wants to be a mechanical engineer, but her father wants her to take a computer science so this is the reason of confusion what would you uh, what would your advice be and why he says the future is in the hands of computer engineers so obviously why he suggests that computer engineering is good and X says everyone wants to be a computer engineer by but at I want to be different. So everybody wants to be a computer engineer, but I want to be different. This is what uh, she says, X says, Y says, I don't think you should be different from different said for different sake. Uh, just for the sake of being different, don't be different. Uh, and Y X says, then what would you recommend for what me? What would you recommend for me? See, what would you recommend for me what would you recommend for me the wood model verb is used and why says why don't you think of research in the field of computers in the field of computers why not you do research that's what the advice uh, y says and x says that sounds good i shall think in that line I, it you. sounds good it's a wonderful thing whenever you agree with somebody you use the phrase it sounds good I shall think in that line. Thank you. Yes, you can come here and expressing gratitude. You are thankful of certain things and expressing gratitude. Tenth, A and B. A says, Hi, Suresh. Could I borrow rupees 50 from you? Hi, Suresh. Could I borrow rupees 50 from you? So you are, Mr. A asked 50 rupees from B and B says, Sure. Here it is. And A says, Thank you very much. I shall return the money on Sunday. Thank you very much. I shall return the money on Sunday. And B says, that's okay. Take your time. That's okay. Take your time. So you can take your own time. And A says, my parents will be coming on Sunday. They will bring your favorite pickles. My parents will be coming on Sunday. They will bring your favorite pickles. So B says, that would be wonderful. That would be wonderful when you are pleased with something then you're using the phrase that would be wonderful thanks that's all right that's all right and persuading i request this gentleman to come forward yes um uh, yes you come man 
you can take your seat that's uh, you are persuading persuading means what you are compelling somebody to do something and student and a father student and a father so i being your father i am a father and you are a student yes uh, uh, ask me excuse. excuse me father today we have to have a movie ah he says the son says wants to watch a movie and father says yes i remember we have already spoken about it and the student says yes could we have a tamil movie today please could we have a tamil to the movie today and the father says oh come on don't be childish uh, let us not watch tamil movie and the student says kindly cons- reconsider your decision for kindly reconsider your decision please father and father says i am sorry i cannot you have to watch only you shouldn't watch any tamil movie you have to sit and study so this is what the father's uh, advice to the son is all about so persuading here the son is persuading the father uh, to do something so see how the uh, how the son persuades his father he just goes in for asking excuse me obliging and uh, he says he tries to remember and he is using the word could and he is asking kindly reconsider your decision and he says definitely it is not possible then he is using the phrase i can't hope you are able to understand uh, uh, are you clear about it so nanbrigle es american angela vagupulukku ungalai varaveerkirum ungalude book number 100 page number 137 138 eduthukollungal video number 106 nanbare neengal konjam varungal so inge paathirgal endral நிறைய தலைப்புகளிலே பார்க்கிறோம் இன்வைட்டிங் ஒருவரை அழைக்கிறோம் உங்களுடைய வீட்டுக்கு அழைக்கிறீர்கள் அல்லது திருமணத்திற்கு அழைக்கிறீர்கள் விசேஷத்துக்கு அழைக்கிறீர்கள் ரிக்வெஸ்டிங் அவர்களிடம் வேண்டி விரும்பி ஒன்றை கேட்கிறீர்கள் ரிக்வெஸ்டிங் ஆஃபரிங் ஹெல்ப் ஒருவருக்கு உதவி செய்ய நீங்கள் முயற்சி செய்கிறீர்கள் ஆஃபரிங் ஹெல்ப் உதவி செய்ய நீங்கள் முன்னெடுத்து செல்கிறீர்கள் ஆஃபரிங் ஹெல்ப் அக்செப்டிங் அண்ட் டிக்ளைனிங் இட் ஒருவர் உதவி செய்ய வருகிறார் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் மறுக்கிறீர்கள் சீக்கிங் பர்மிஷன் அனுமதி கோருகிறீர்கள் சீக்கிங் பர்மிஷன் அடுத்ததாக ஆஸ்கிங் ஃபார் அட்வைஸ் ஒருவரிடம் அறிவுரையை கேட்கிறீர்கள் ஆஸ்கிங் ஃபார் அட்வைஸ் அடுத்ததாக பர்சுவேடிங் வலியுறுத்தி சொல்கிறீர்கள் ஸோ இவைகளுக்கெல்லாம் என்னென்ன வினைச் சொல்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள் என்று பார்க்கிறீர்கள் நம்பர் ஒன்று என்ன எழுதியிருக்கிறது சுதாவும் ராதாவும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்வைட்டிங் அழைக்கும் பொழுது சுதா என்ன சொல்கிறார் ஐ எம் கோயிங் ஃபார் ஷாப்பிங் குட் யூ கம் வித் மீ நான் இன்று வெளியே பொருட்கள் வாங்க செல்கிறேன் நீயும் வருகிறாயா குட்டு பயன்படுத்த வேண்டும் ரைட்டுங்களா அனுமதி கோருகிற பொழுது குட்டு பயன்படுத்துகிறீர்கள் ராதா என்ன சொல்கிறார்கள் நானும் வாங்க வேண்டும் ஒரு சோப்பு அதுக்கு சுதா என்ன சொல்றார் பிளீஸ் கம் ஃபாஸ்ட் வேகமாக வா ராதா என்ன சொல்கிறார் ஆர் யூ நே ஹரி நீ வேகமாக செல்ல வேண்டுமா சுதா சொல்கிறார் நாட் எக்ஸாக்ட்லி ஐ வில் லைக் டு கம் பேக் குவிக்லி அண்ட் ஸ்டடி நான் வேகமாக திரும்பி வந்து படிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார் ஸோ உட்டு குட்டு பிளீஸ் எல்லாம் இந்த அழைக்கிற பொழுது நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் ரிக்வெஸ்டிங் ஏன் என்ன சொல்கிறார் Good morning. Could I use to காலை வணக்கங்கள் உங்களுடைய போனை நான் பயன்படுத்த முடியுமா பி என்ன சொல்கிறார் குட் மார்னிங் ஃபீல் ஃப்ரீ டு யூஸ் இட் அதை உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஃபீல் ஃப்ரீ டு யூஸ் இட் அருமையான வார்த்தை ஏ சொல்கிறார் மை ஃபோன் இஸ் என்ன சொல்கிறார் மை ஃபோன் இஸ் அண்டர் ரிப்பேர் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் ஒரு சில நாட்களாக என்னுடைய ஃபோன் டெலிஃபோன் பழுதடைந்திருக்கிறது குட் ஐ ரிப்பேர் யோர் ஃபோன் என்று இந்த பி கேட்கிறார் நான் உனது ஃபோனை ரிப்பேர் பண்ணி தரட்டுமா ஏன்னு சொல்கிறார் சர்டன்லி வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ ரொம்ப நன்றி ரொம்ப தாராளம் ஓகே ப்ளீஸ் டேக் யோர் சீட் எஸ் மேடம் ப்ளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் அந்த மைக்கை கொடுங்க ஆஃபரிங் ஹெல்ப் ஒருவர் உதவி செய்ய முன் வருகிறார் போலீஸ் என்ன சொல்கிறது May I help you? நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யட்டுமா பேசஞ்சர் என்ன சொல்கிறார் எஸ் சார் ஐ எம் நியூ டு திஸ் பிளேஸ் பேசஞ்சர் என்றால் என்ன புதிதாக அந்த ஊருக்கு வந்து இருக்கிறார் அவர் சொல்கிறார் ஆமாம் ஐயா எனக்கு உதவி செய்யுங்கள் நான் இந்த இடத்துக்கு புதிதாக வந்திருக்கிறேன் என்று பேசஞ்சர் அந்த அந்த பயணி என்ன சொல்கிறார் குட் ஐ நோ வேதி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எங்கே இருக்கிறது என்று சொல்ல முடியுமா ஐயா என்று கேட்க போலீஸ் என்ன சொல்கிறார் வாக் ஸ்ட்ரைட் இட் இஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ஸ்ட்ரீட் நேராக செல்லுங்கள் தெருவினுடைய முளையிலே இருக்கிறது என்று சொல்கிறார் பயண பயணி என்ன சொல்கிறார் யூ ஆர் வெரி கைண்ட் உங்களுக்கு தாராள மனசு யூ ஆர் வெரி கைண்ட் என்று சொல்கிறார் ஒருவர் உதவி செய்கிறார் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று சொல்கிறீர்கள் மேன் ஒரு ஆண்மகன் என்ன சொல்கிறார் ஒரு பெண் குழந்தையுடன் கை குழந்தையுடன் கையிலே பெட்டி படுக்கையுடன் இருக்கிறார் அந்த ஆண் வந்து சொல்கிறார் உங்களுடைய பையை நான் பற்றி கொள்ள முடியுமா பிடித்துக் கொள்ள முடியுமா என்று கேட்க அந்த பெண் என்ன சொல்கிறார் உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்றால் தாராளமாக அந்த பையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று பெண் சொல்ல அந்த மனிதன் என்ன சொல்கிறார் சுத்தமாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எனக்கு என்று இந்த மனிதர் சொல்கிறார் நான் பையை வைத்துக் கொள்கிறேன் 
பெண் கேட்கிறார் அது உங்களுடைய கருணையை காட்டுகிறது அந்த மனிதன் என்ன சொல்கிறார் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய பெண் குழந்தையையும் நான் கையிலே வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று அந்த ஆண்மகன் கேட்க அந்த பெண் என்ன சொல்கிறார் இல்லை என்னால் சமாளித்துக் கொள்ள முடியும் என்று சொல்ல அந்த மனிதர் என்ன கேட்கிறார் உங்க குழந்தைக்கு என்ன வயதோ அதே வயது குழந்தை எனக்கும் இருக்கிறது என்று இவர் சொல்ல அந்த பெண் என்ன சொல்கிறார் நன்றி ஐயா ஆனால் குழந்தையை வைக்கக் கொள்ளக்கூடிய எனக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது நானே வைத்துக் கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார் எட்டாவது சீக்கிங் பெர்மிஷன் அனுமதி கோருகிற பொழுது அனுமதி கொடுக்கிறார் உடனடியாக இமெயில் அனுப்ப வேண்டும் உடனடியாக என்று ஏ சொல்ல பி என்ன சொல்கிறார் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது என்று பி சொல்ல ஏ என்ன சொல்றார் என்னுடைய முதலாளி நெய்வேலியிலே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வாடிக்கையாளருக்கு உடனடியாக இமெயில் ஒரு தகவல் அனுப்ப வேண்டும் பி என்ன சொல்கிறார் என்னுடைய உதவி உங்களுக்கு தேவை என்றால் தயக்கப்படாதீர்கள் கேட்பதற்கு என்று பி சொல்ல ஏ என்ன சொல்கிறார் உங்களுடைய கணிப்புரியை என்னுடைய அறைக்கு எடுத்து செல்லவா என்று ஏ கேட்க பி என்ன சொல்கிறார் இல்லை என்னால் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது என்று சொல்ல ஆஸ்கிங் ஃபார் அட்வைஸ் ஒருவரிடம் நீங்கள் அறிவுரை கோருகிற பொழுது இங்கே எக்ஸ் ஒய் என்று வருகிறது எக்ஸ் என்ன சொல்றார் ஐயா நான் குழப்பத்தில் இருக்கிறேன் ஒய் என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் குழப்பத்தில் இருக்கிறீர்கள் நான் உங்களுக்கு உதவி செய்யட்டுமா என்று ஒய் சொல்ல எக்ஸ் என்ன சொல்கிறார் I want to be a mechanical engineer. நான் ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் ஆனால் But my father wants me to take CSE. என்னுடைய தந்தையார் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார். What would your advice be? உங்களுடைய அறிவுரை இதை சம்பந்தப்பட்டதாக எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்க வை என்ன சொல்கிறார்? The future is in the hands of computer engineers. எதிர்காலம் கம்ப்யூட்டர் கணிப்புரி பொறியாளர்கள் கையிலே இருக்கிறது என்று வை சொல்ல எக்ஸ் என்ன சொல்கிறார்? Everyone wants to be a computer engineer, but I want to be different. எக்ஸ் மாணவர் அவர் என்ன அனைவருக்கும் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள் ஆனால் நான் வித்தியாசமாக இருக்க விரும்புகிறேன் என்று எக் சொல்ல வை என்ன சொல்கிறார் வை என்ன சொல்கிறார் நீங்கள் வித்தியாசமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக வித்தியாசமான கோர்ஸ் எடுக்க வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது என்று சொல்ல எக்ஸ் என்ன சொல்கிறார் இறுதியாக எனக்காக என்ன நீங்கள் அறிவுரை சொல்கிறீர்கள் என்று எக்ஸ் கேட்க வை சொல்கிறார் ஏன் நீங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர் கணிப்பொறியை பற்றி ஆய்வு செய்யக்கூடாது என்று வை சொல்ல எக்ஸ் என்ன சொல்கிறார் that sounds good i shall think in that line thank i you. that sounds good i shall think in that line that sounds good என்றால் என்ன ஒருவருடன் இணங்கி போகிற பொழுது ஒருவர் சொல்வதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிற பொழுது that sounds good என்று சொல்ல வேண்டும் அடுத்ததாக expressing gratitude நன்றியை வெளிப்படுத்துவது gratitude என்றால் உங்களுடைய நன்றியை வெளிப்படுத்துவது நம்பர் 1 a m b m Hi Suresh could I borrow rupees 50 from Suresh, you Suresh ungalidam irukkakoodiya oru 50 rupees note enakku kudukka mudiyuma endru a kekke b solugirar Sure here it is Inda 50 rupees endru b solla a enna solrar Thank you very much I shall return the money on Sunday Nandri inda 50 rupees kudutadharku naan varigira nyayam endru thirupi unakku kudukiren endru solla b solla That's okay take your time O paravala adu ungal nerathai neengal eduthukollungal endru b solla a enna solugirar My parents will be coming on Sunday they will bring your favorite pickles Enudaiya petrol ஞாயிற்றுக்கிழமை வருவார்கள் அவர்கள் உனக்கு ஊறுகாய் வழங்குவார்கள் என்று ஏ சொல்ல பி என்ன சொல்றார் பிரமாதம் நன்றி என்று சொல்ல ஏ என்ன சொல்கிறார் அதனால் என்ன பரவாயில்ல என்று சொல்கிறார் பர்சுவேடிங் என்றால் என்ன மற்றவர்களை வலியுறுத்துவது ஃபோர்ஸ் பண்ணுவது கம்பல் பண்ணுவது இங்கே ஒரு ஆ மாணவனும் ஒரு தந்தையார் மாணவன் தந்தையார் சன் அண்ட் ஃபாதர் சொல்லலாம் பரவாயில்ல சொல்லுங்க ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்றாரு எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபாதர் டுடே வி ஹாவ் டு ஹாவ் அ மூவி எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஃபாதர் Today we have to have a movie. We have to have a movie. We have to have a student father. In the Christian community, in the Christian missionaries, we have to have a Jesuit father. சிஸ்டர்ஸ் என்று சொல்வார்கள் மதர் என்று சொல்வார்கள் அதாக உண்மையான தா சகோதரியோ உண்மையான தாயோ அல்ல அங்கு இருக்கக்கூடிய சிஸ்டர்ஸையும் ஃபாதர்ஸையும் சொல்லுவாங்க ஆக இந்த ஸ்டூடெண்ட் அந்த தந்தையார் அதாவது அந்த கிறிஸ்துவ பாதிரியாரிடம் கேட்கிறார் பாதிரியாரே மன்னித்து கொள்ளுங்கள் இன்று நாம் ஒரு சினிமா பார்க்க வேண்டும் 
மாணவர்கள் அனைவரும் என்று சொல்ல ஃபாதர் என்ன சொல்கிறார் ஆமாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது மறுபடியும் மாணவன் என்ன சொல்கிறான் ஒரு தமிழ் சினிமா பார்க்கலாமா என்று கேட்க தந்தையார் என்ன சொல்கிறார் குழந்தைத்தனமாக இருக்காதே ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொல்றாரு மறுபடியும் உங்களுடைய ரீகன்சிடர் என்றால் என்ன மறுபடியும் யோசனை பண்ணுங்கள் உங்களுடைய முடிவை முடிவை மாற்ற கொஞ்சம் யோசனை செய்யுங்கள் என்று சொல்ல அவர் என்ன சொல்றார் என்னால் நிச்சயமாக முடியாது என்று சொல்கிறார் பர்சுவேடிங் என்றால் ஒருவரை வலியுறுத்துவது ஸோ நண்பர்களே இந்த இன்வைட்டிங் அழைப்பது ரிக்வெஸ்டிங் வேண்டி விரும்பி கேட்பது ஆஃபரிங் ஹெல்ப் உதவி கொடுப்பது அந்த உதவியை மறுப்பது அந்த உதவியை ஏற்றுக்கொள்வது அடுத்தது அனுமதி கோருவது அடுத்தது ஆஸ்கிங் ஃபார் அட்வைஸ் அறிவுரையை கேட்பது அடுத்தது பர்சுவேடிங் வலியுறுத்துவது உங்களுடைய நன்றியை காண்பிப்பது இதுக்கு ப்ளீஸ் குட் மே ஷேல் ஷுட் வுட் ஐ கான்ட் ஐ கேன் போன்ற ப்ளீஸ் சவுண்ட்ஸ் கிரேட் இட் சவுண்ட்ஸ் குட் இந்த மாதிரி வாக்கியங்களை நீங்கள் அதிக அளவு பயன்படுத்துகிற பொழுது உங்கள் ஆங்கிலம் செழுமையாக இருக்கும் இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் மற்றவர்களை பார்ப்போம் தேங்க்யூ